。刘总，您没事吧？嗯。江先生，要不我送你去客房吧？啊，老郑，你先回去吧。走，这么早醒啊？走，那许久未见，真没想到，这见一面这么激情啊！别想太多了，就是喝多了而已嘛。哼，不会影响到你什么吧？影响到我什么？影响什么？那女店长啊。你放心啊，我肯定不会到处乱说的。<笑>那只不过是个女店长而已，没有别的关系，别瞎想了。是吗？我还以为以你的效率。我的效率，我什么效率？只有我的效率啊！昨天晚上，谢谢你。都是两情相悦的事情，又不是第一次了，谁谢谁呀、啊？我是说爸爸的寿宴。哦，应该的。不早了，我还要去开会。明白，我就走了。吧。早饭就不一块吃了啊。哎，对了，嗯，你那个蛋糕店，最近营业额应该到瓶颈期了吧？你怎么知道？给你一点小建议呗。一旦饱和了，需要扩张，我建议你开几家连锁店。这饱和要扩张，我也知道啊，但问题要开分店的话，得需要大量资金，这资金是个问题。这不用担心啊，我可以帮你啊，我可以做你的合作商。我还是不想让你帮忙，我想靠自己，不想靠你。你不要误会，我不是因为我们的关系才去帮你的。我是真的觉得你的那个蛋糕店是笔好投资，还是，还是算了吧。好，走了啊。嗯。要不一块儿吃吧。对了，跟你说件事儿，那个下次去看爸爸的时候，跟我说一声。老爷子毕竟什么都不知道，有些事儿一码归一码，行吗？嗯。走了。你说有重要的事情跟我讲，什么事儿？我谢谢你、啊。谢谢我？我怎么不记得我帮过你什么？你一直鼓励我，跟我说要坚持下去，要开分店。我现在找到资金了，准备一下开十家。谁投的？思源基金，你知道吗？吴峰章。你认识他？见过而已，是金融圈里的老油条了。
。不过这一次您遇到狠对手了。对手？不应该是朋友吗？投资人是朋友吗？以后你会知道的。不管怎么样，恭喜你。不过我还是觉得，我真的没帮你什么。不管你怎么说，这件事我记在心里了。我们俩出来每次都是这么说说话、逛逛街，还没有一块吃过饭呢。要不我请你吃饭？饭就不吃了，看看电影吧。你喜欢看电影？啊？主要是想堵住你的嘴。走吧。电影挺好看的，你喜欢就好。最近你喜欢看电影之外，还喜欢看书啊？你看到了？看到什么？你看到我包里的书了？呃，我拿纸巾的时候无意间看见的。我怀孕了。去过医院了吗？确定了没有？你说呢？我本来不打算告诉你的，但既然你已经看到了，我也没必要骗你。不过我提醒你，以后不要随便乱翻女人的包。走刘女士，从这个检查报告来看啊，你的这血压方面还有些问题。如果拿掉这个孩子的话，会有什么伤害吗？那当然了，虽然现在孩子没有足月，但是只要是流产，对孕妇的身体都会造成程度不同的不可逆伤害啊。哎，大夫啊，能不能跟他说的再具体一些啊？你是他先生吗？对。这么说吧，听大夫说话。从这个检查报告来看，刘女士的身体状况指数有些虚弱。考虑到她的这个年龄，如果这个时候把孩子拿掉，以后自然怀孕的这个机会啊就会降低。总之吧，作为医生，我想请你们负责任的考虑一下这件事，好吗？行，谢谢大夫啊。对不起，对不起，对不起，呃，可能，可能，可能你觉得很淡定，但但但是我淡定不了，我我不明白，这事儿，你不紧张的吗？紧张有用吗？难道我要像一个小姑娘一样哭闹不停，来问你该怎么办？夏小飞，我们只是朋友，你放心，我不会为难你。
。呃，我没有说你为难我，我没有说这个话啊。我只是想问清楚，你，你真的是想明白要把这孩子打掉吗？难道有别的选择吗？这件事情非常突然，它不在你的计划范畴之内，也不在我的计划之内，或者换句话说，你我都不在彼此的计划之内。但是问题是，我们不顺路，我就不送你了。你快，你听我说完，你听我说完。我知道我要勇敢，我在努力的做，让自己更加勇敢的去承担更多的责任。但是，但是，但是我确实是第一次遇到这样的事情，我不知道该怎么办。但问题虽然如此，但有一点我是肯定的，这是一个生命，而且跟你我有。我很体谅你的心情，但是我也不知道该怎么办。咱把孩子生下来好不好？生下来说的容易，那然后呢？然后，然后就把孩子养大，把他抚养成人啊。让他在一个父母不全的家庭里长大，就跟你一样。爸爸家住两天，妈妈家住两天，居无定所，放养成长，然后长大变成一个对家庭、对责任毫无概念、一个金玉其外的空虚先生吗？向小飞，你自己刚才也说了，他是一个生命啊，我们不需要同情和怜悯，我们需要做的是对生命的尊重和责任，这样。才有接待他的资格，懂吗？但是现在的你跟我都没有